അസ്ലാമലൈക്കും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അറബിക് ഡിഷായ കമീറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ബീഫ് വരട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ കറി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കപ്പിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഈസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും ഈസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആയിക്കോളും പിന്നെ വേറൊരു കപ്പിലേക്ക് ഞാനൊരു എഗ്ഗ് പൊട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ഇളം ചൂടുള്ള പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒരിത്തിരി ഉപ്പും പിന്നെ ഒരിത്തിരി പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് മാവ് കുഴിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടലി ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനൊരു ഒന്നര കപ്പാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സ് ഞാൻ പകുതി പകുതി ആയിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അത് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സും പിന്നെ ഈസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി വരുമ്പോൾ നല്ല മാവ് നല്ലതുപോലെ ലൂസാണ് അപ്പോൾ പിന്നെയാണ് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലൂസ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഏകദേശം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുറച്ച് ലൂസിൽ നല്ല തിക്കിലല്ല കുറച്ച് ലൂസിൽ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന മാതിരി കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിത് അതേപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കറുത്ത എള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ എള്ളും കൂട്ടിയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടിയും കയ്യിൽ തടവിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും അപ്പം നമ്മളെ മാവ് നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ സൈസിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത് തായ്ന്ന് പോയിക്കോളും ഇനി ഞാനിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കൈ വെച്ചിട്ടാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് ഈ മാവിൽ നിന്ന് ഒരു അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളൊരു ബോൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ പരത്തുന്ന സ്ഥലവും കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് തടവിയതിന് ശേഷം കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇതാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ സമൂസക്കൊക്കെ റൗണ്ടിൽ പരത്തിയിട്ട് നാല് പാറാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യില്ലേ അതേ മാതിരിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ റൗണ്ട് ആക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ കുബൂസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മതിരി ഓവർ തിക്നെസ്സിൽ പരത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് തിന്നായിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുത്താൽ മതി ഇനി ഞാൻ ഈ പരത്തിയത് കത്തി വെച്ചിട്ട് നാല് പാറാക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനി നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ നല്ല തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി കിട്ടും പൊങ്ങി വരും ഏകദേശം നമ്മുടെ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിന് വരിക നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇ
കമീർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചിക്കൻ കറീൻ്റെ കൂടെയും പിന്നെ ബീഫ് വരട്ടിൻ്റെ കൂടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേ